Welcome back guys. So sa ating uh, part 3 review, uh, ito ay kanji monday. So easy lang siya dapat merong kabisado at least basic kanji. Okay, so add mo ko sa Facebook para sa uh, marami pang review and then sali rin kita sa group chat namin. Nag-aaral kami lahat no? as a group. Okay, para may kasama ka mag-aaral, di lang ikaw mag -isa. Okay, so huwag mo rin kalimutan mong subscribe. Okay, so start na natin ito. No? Kanji monday. So dito sa kanji. Yan. So, basahin muna natin yung instruction. Letter A. Sige no hiragana no kanji o sore zore. Ich ni san yong no naka kara hitotsu erande kudasai. So, ibig sabihin na yan, no, dun sa may hiragana daw na part na mayroong underline na may kita nyo dyan. Yan. Hulaan mo kung ano yung meaning niya no, or ano yung kanji niya. Okay? So, meron niyang uh, 1, 2, 3, 4, may mili ka sa options. Okay. So, start na natin sa number 36. So, um, kyo wa nanoka des. Kyo wa nanoka des. So, nanoka, ibig sabihin yan, is 7th. No? 7th day of the, um, 7th day of the month. Okay? So, number 1. So, dapat alam yung kanji ng 7. So, yung number 1 yan ay 6. At saka uh, kanji ng day. Okay? So, that is muika. So, hindi yan wrong. And then, number 2, yan. Yan yung kanji ng 7 at saka kanji ng day. So, yan yung nanoka. Okay? Number 3 is wrong. No? Kukunoka yan. And number 4 is toka. So, that's wrong. And the correct answer is number 2. Ganun lang. So, kahit hindi mo naitindihan yung buong sentence, at least yung nandun lang sa may underline, ano yung kanji niya, mas mabilis mo siyang masasagutan. Okay, pero syempre, huwag ka rin pakampante na dire-direcho ka lang magsagot. No? Syempre, make sure mo rin. Basahin mo lang slide kahit pa paano. Kung alam mo na yung answer. Ngayon, pag hindi mo alam yung answer, pwede kang mag uh, kumuha ng uh, hint doon sa merong sa sentence. Okay? So, sa number 37 naman tayo. Okay, 37. Kono kabang wa ichimang in this. Okay, kono kabang wa in may underline, no? Kono kabang wa ichimang in this. Huwag kayo matakot doon sa mga kanji na sa may question kasi meron siyang ukurigana or yung maliit na hiragana sa ibabaw ng kanji so kung may kita yun n sabi niya chimang yen kanji yan ng ano ng yen ano so chimang yen kono ka bang wa ichimang yen des so ang may guhit is yung word na mang ano kaya ang kanji ng mang so yung tamang answer ay number 3 syempre pag tungkol sa pera dapat kayo bisado niyan para hindi kayo malulugi dito sa Japan okay so, in number one, uh, kanji yan ng, uh, ano, hundred, no? Eh, yun nga pala, may mga ano tayo dyan, tips and tricks, no? Paano mabasa yung mga kanji na yan, mga, ano, yung mga technique natin dyan. So, yun, add yun sa FB. Tulad yan, no, yung one hundred na yan. Ito, kanji ng hundred. Kung, yan, ano yan, no? Kung i-rotate mo yan, um... Kung i-rotate mo siya, ano ba ito? Clockwise, counterclockwise. Kung i-rotate mo siya ng counterclockwise, no? magumuka siyang uh, 100. Okay? So, ayaw ko lang kung nag-gets niyo. Pero, i-explain natin next time. Okay, number 2 naman, yun yung kanji ng 1000. Okay? Kanji niya ng 1000. And yung number 4 naman is yung kanji ng mi or yung C, dagat. Okay, so the right answer is number 3. Kanji siya ng mang. Okay, proceed to number 38. Ashita wa, ashita wa, ame desu. Ashita wa, ame desu. It's been tomorrow, no? Ulan daw, ame. Yan yung mini guhit, ame. So, ano yung kanji ng ame dyan? The correct answer is number 1. Okay? Yan. So, madali lang siya kung makikita nyo yung, yung ano dyan, no? Hak. Kung, kung i-imagine nyo lang, isa yung bintana, tapos may mga patak ng ulan. Okay? So, ibig sabihin yan, ame, ah, umulan. Okay, so, yan ang tamang sagot. And the rest, no, hindi na yan. Ito, ito yung sa may, um, yung first, for example, yung sensei, ito yan. Okay? Tapos, yung number three, ibig sabihin yan, yung water. So, that's not. Okay, ito naman yung sa may uh, natural, yung sa may, ano rin, what do you call this? Ten. Thank you. Yan, thank you. Thank you, guys. So, hindi rin yan tamang sagot. 
So ang tamang sagot ay number um, number one. Okay? Yan, yeah, number one tamang sagot. Okay. Okay, dito sa letter B. Tsugi no kanji no yomikata o sore sore ich ni san yon go roku naka kara hitotsu erande kudasai. So, ito hanggang six no options. So, medyo parang pinahirapan na ng slide. No, compare sa may JLPT, apat lang talaga na standard options. Ito hanggang uh, anim. Okay. So, start na natin. Number 41. Blank. Kung kumara, hindi natin alam yung kanji. Na, nai na ni. So, wala siyang okurigin. Oh, um, wala siyang okurigan na doon sa may taas. So, hindi ni kunwari ano, hindi mo natin basahin. Nani nani, yo, biwa, yasumi des. So, ano kaya yung kanji na nandyan? So, number one, moku. Number two, kin. Number three, do. Number four, sui. Number five, ka. And number six is nichi. So, ang tamang sagot is number three. So, that is do. No? Do, yo, bi. So, kanji yan ng uh, Saturday. Okay? So, the rest, no, yung mokuyobi, iba yung Thursday. Kinyobi is Friday. And number four, yung suiyobi is Wednesday. Kayobi is Tuesday. And number six, nichiyobi is Sunday. So, yan ang tamang sagot. Number three, doyobi or uh, Saturday. Number 42. Nani nani, Amerika e ikimas. Ano kaya yung nandun sa uh, blank na... Kanji, so number one, Rai getsu, number two, Rai shu, number three, Rai nen, number four, Kon getsu, number five, Kon shu, and number six, Kon nen. Okay, so the right answer is Rai shu, no, number two, Rai shu. Okay, so para sa mas marami pang, ano no, mas marami pang kanji review, no, uh, add nyo ako, eh, meron akong page na kanji time. Okay? So, doon, lagi ako nagpo-post ng mga problem, kanji problem, na pwede nyo i-review. Okay? So, daily yan. Minsan, sampu ako, nabibita ako, sampu dyan. And then, yan, you can participate, answered there. Okay? So, number 43. Nani, nani, o, miti ko dasay. Nani, nani, o, miti ko dasay. So, ano kaya yung, ano, sa underline? Number 1, u, number 2, uwe, number 3, hidari. 4 yoko, 5 soko, and 6 migi. So, yung sinabi lahat dyan sa option, puro yan location word, no? So, pero lang sa number 1. Okay, so ang tamang sagot dyan ay migi. Migi. Number 6. Yan, migi. Actually, may hack din ako dyan. Hidari and migi. Meron dyan hint. Pero doon lang sa part ng hidari. Okay, doon sa Migi, uh, wala. Doon sa Hidari lang. So, si Hidari, Migi. Migi kasi ibig sabihin yan, um, right. No? Left and right. Left is Hidari. Ito yan yung three. No, Hidari and left. Left and right. Okay, so again, sa kanji uh, lecture na lang natin yun. Pag-usapan yung mga hacks. So, just message me guys. Okay, so yan. Tapos na tayo sa kanji. Again, that familiar lang kayo. At least a basic kanji and uh, piece of cake na sa inyo yung kanji na yun. So, again, this is JTS. Hindi masyadong madami yung kanji. No? More on grammar to. Okay. So, dito tayo sa may number 4. Number 4. Tambun sakse monday. So, dito mag-ayos uh, ka ng mga sentence. Okay. Sabi nila kung meron daw bang writing dito sa may FG level. So, tingnan ko yung sagot kanina. Chinek ko kung meron bang writing. And, good news. Sa FG level, wala pong writing. Okay, again, sa FG level, walang writing. Kasi nakita ko doon sa may answer, wala naman. Okay, wala akong nakita ng, ano, uh, mga letters or anything, hiragana, kataka na wala. May nakita ko doon sa may um, N4 level above, may mga, right, talagang may writing. May sasagutan ka talaga. So, yun, medyo matindi na madugo talaga doon. So, yun. Dito sa beginner, no problem. Okay? So, ito instruction niya, no? Re, or example. Re no yo ni mitsu no kotoba o narabite tadashibu no tsukute kudasai. Ichi ni san yon go roku no naka kara motto mo tekitou na mono hitotsu erande kudasai. 
So, again, mamimili ka lang ng number 1, number 2, 3, 4, 5, and 6. So, tingnan natin yung example. Ayan, lapit ko lang sa inyo, ha. Ayan. So, ito yung example, no? Korewa. No? Korewa. Tapos, meron siyang, ayan nga, yung parang bracket. Kore, uh, ito, example lang to, ha. Korewa. Then, number 1, no? Korewa. Toyu. Number 2, Tempura. Number 3, Ryori. Then, another bracket, this. So, hindi kayo dyan may mili sa part na yung part na nasa loob ng bracket, aayusin nyo siya. Ano ba yung tamang order? Kasi kapag binasa nyo siya, korewa to ay yung tempura riorides. So, medyo, ano, hindi maintindihan. So, meron dyang 1 to 6, no, 1 to 3, 4, 5, 6. 6. May midi ka, no, ano ba yung order? So, tingnan natin yung number 1. Pag number 1 kasi, di ba, 1, 2, 3. So, magiging, uh, magiging, ano mangyari nyan? Magiging, so, ito yung 1, 2, 3, no, magiging to ay yung tempura Riori. So, wala kang binago. So, again, mali nga yan. Yung number 2 naman, 1, 3, 2. 1, isin to ay yung number 3, Riori. Yung number 2, is tempura. So, magiging to ay yung Riori, tempura. Okay? So, that is uh, wrong then. Okay, so, ang tamang sagot dyan, pag di natin patagalin ito, nakasulat dito. Sabi niya, no? Tadashibu wa. Ayan yung right sentence, no? in your right sentence. Tapos, yan. Isa, pero again, walang ganyan, no? Kasi nga, example lang to. Yan. Tadashibunga tempura to iyu riori des. Tempura to iyu riori des. So, kung bubuwi mo yung sentence, kore wa tempura to iyu riori des. So, this is tempura. So, this is what they call tempura. A cuisine called tempura. Okay? So, yan. Dapat medyo may alam ko ng konting grammar dito. Again, more on grammars nga dito sa, sa, ano, no, sa may J-test. Okay? So, let's proceed. So, yan. Nakalagay nga dito, no. Kotay wa sandes. Kotay wa sandes. So, ito yan, no. So, the answer is number three. Yan. Two, one, three. Ang sagot, no. Two, one, three. So, ang gagawin mo lang, pipiliin mo lang tong number 2. Hindi mo kailangan isulat tong, tong part na to. No? no need mo itong isulat. Okay, ito lang. Itong number 3 lang mismo ang tamang sagot. Okay, multiple choice lang siya guys. So, start na natin. Okay, ready? Go, try natin sagotan to. Um, Q. Dito ako sa may tanong ha. Sagotan natin ha. Samahan nyo lang ako. Q. Eki de... Then bracket. Onisan to risan no aimashita. Okay. Kyo eki de onisan to risan no aimashita. Ang mga option. So, malilito ka dyan kapag katinignan mo yung mga option. So, ang trick dito dapat ayusin mo muna tong sentence bago mo i-check kung okay ba dyan sa may numbers. Hanapin mo siya dyan. Nanap mo na Okay na yan. Okay? So, ang trick dito, guys, um, I think, ayan, tingnan mo muna yung dito sa pinakauna. Ayan. Diyan ka unang titingin. And then, dito sa may last. Yan yung lagi mong titingnan. Okay? So, unahin natin sa may last. Isa, either sa dalawa, pwede mo unahin. No? So, ang last word, nakakita natin, mashta. No? Mashta. Ibig sabihin, pag mashta, may hint ka na. Okay? Ang ang karugtong ng mashta is a ah, so ibig sabihin mo verb ito no verb so tingnan natin yung number 1 onisang to mashta okay so that's wrong hindi maintindihan yan number 2 risang no mashta no no so no no so ang tamang sagot niyan ang ang tamang uh, karugtong niyan ito no ai mashta ibig sabihin to meet ai mashta okay so okay na tayo sa 3 okay dalawa na lang ngayon ang problema mo ganun lang siya simple. So, barang dali, di ba? So, dalawa na lang problema mo. Onisang to at saka risang no. Yan na lang. So, balik tayo sa umpisa, no? Kyo, dito ako titignan ulit. Kyo, ekide. Sa station daw, no? Ekide. So, malamang, after ng particle de, is a noun. Okay? Kyo, ekide. Onisang to, risang no. Ano kaya ang tamo yung sagot dyan? Or it's either, kyo, kyo, ekide. Risang no, unisang. To, 
ay mas. So, I think, I think the right answer is yung, yung 2, no? Karagtong niya. Okay? Itong number 2. Yan. So, bakit? No? Kyo, ekide. Risang no unisang. Ibig sabihin, kuya, no? Kuya ni risang. Risang no unisang. To, ay mas. Okay? Bakit ganun? Siyempre, sabi ko nga sa inyo, no? Kapag a possession, okay? Laging mauuna yung, alin, yung um, um, uh, general no, general information so ang general info dyan is si kuya no, unisang so risang no unisang kuya ni risang hindi pwedeng unisang no hindi pwedeng unisang to risang hindi pwede no? so another trick dyan ito kung mapasin ninyo risang no no risang no so ibig sabihin niya noun no noun pattern yan no? si either kasunod nitong no is a is a what is um noun okay so dapat ang next niya risang no unisang dapat no kasi kapag ang nilagay mo diyan is unisang no kung nilagay mo is uh, unisang to risang halimbawa ito yung yan wala kang binago unisang to risang ay masta so that's wrong okay so ang tamang sagot diyan is uh, ekd risang no unisang to ay masta Okay, so syempre, tandaan nyo lang another trick, no? Kapag ay masta, another hint din yan kung talagang uh, ano nga, maaram ko rin sa may particle, no? Fixed particle po ang particle to, to meet a person. Unisang to ay masta, yan. May hint ka na agad. So alam mo na na siya yung nakapwesto dyan. Okay, so bubble tree mo lang yan. So ang tamang sagot is 2, 1, 3. Yes, ito yan. Number 3. Okay, again, inanalyze lang natin pa isa-isa, pero hindi po ganun kabagal na pag-answer natin, okay? Review lamang po ito. Okay, so proceed tayo sa number 47. 47, de pa to then blank, de ba, uh, de pa to bracket, no? Uh, may ni, number 2, iku, number 3, uh, kai mono ni, so, gohan wo tabimas gohan wo tabimas So, again, uh, proceed tayo muna sa una, o kahit sa huli. So, sa una naman tayo, De pa to e. Eh. Ayan. Meron ka na agad hint. Di ba? Kap ang trick dito guys, kapag particle e eh, ang nakalagay dyan, ang kasunod nyan is direct directional verbs. So, ano ba yung mga directional verbs? That is yung mga may direction which is iku. No? Iku, kuru, and kairu. So, malamang eto ang kasunod nyan. Iku. Ayan. De pa to e eh, iku. Ayan. Situgo kasi yan. O, oh, di ba? Particle E. Iku. Okay. So, dalawa na lang problema mo. Maini at saka kay mono na lang. Okay. Very easy. So, tingnan mo yung gohan o tabi mas. Isa na, no? Gusto may quit pa. Gohan o tabi mas. So, tingnan natin. Try natin kay mono. Kay mono ni gohan o tabi mas. Okay. We'll do. Maini gohan o tabi mas. We'll do rin. So, paano kaya? No? Alin kaya sa dalawa? So, pag hindi pwede dyan, hindi mo siya makonek, balik ka nga dun sa may Iku. Di ba doon yung sa katabi ng de pato, no? De pato e iku. Okay, de pato e iku. Then, yung kasunod dito, ba't siya naka, ano, naka, um, tawag nito? Yung pinakauna, yung, uh, de, uh, ano? Dictionary form. Ayun, sorry, nalimutan ko. Direct, uh, dictionary form. Ibig sabihin, yung pinaka, pinakaunang uh, form niya, no? or yung formal ang uh, iku iba ikimas yan iku iku mai ni ang kasunod yan sa malamang hindi kasi pwedeng iku kai mono walang ganong word no, iku mai ni ibig sabihin iku mai ni before before to go before gawin yung action no, another pat uh, pattern kasi yan okay so saka natin pag discussion yung about sa ano sa mga patterns okay so may, yan yung pattern yan no? iku mai ni before siya ang pumunta na. De pa ito, ikumae ni kay mono ni gohan o tabi mas. So, ang tamang sagot is 2, 1, 3. So, again, number 3 ang tamang sagot. Okay? De pa ito, ikumae ni kay mono ni gohan o tabi mas. Let's go to 48. Watashi wa, no, watashi wa, then bracket, no mitaku, tsumitai, mizu wo, and then the last is Arimasen. Okay, again, back na naman tayo sa umpisa. Tingnan natin ka ng kasunod. 
私は、and then tingnan natin kung pwedeng namitaku. Watashi wa namitaku. Hmm. I think not. Kasi diba pag namitay, it's either, uh, pag verb diba, it's either ga or o. Oh. Pwede kasing gaya kasi nanggaling yun sa word na namitay, na namitaku. Okay, nanggaling sa word na namitayan. How about number two? Watashi wa tsumitay. Hmm. Okay, watashi wa tsumitay. How about number three? Connect natin. Watashi wa mizuo. Pwede, pwede, pwede. Ah, medyo mahirap, diba? How about, tingnan mo natin sa last. Dito ay tumingin sa arimasen. Yan. So, connect natin yung number one. Nomitaku arimasen. Nomitaku. Nomitaku arimasen. Hmm, okay, will do. Pwede, pwede. Sumitai arimasen. Okay, hindi pwede number two, ha? Sumitai arimasen. Walang ganyang word. How about number three? Mizuo arimasen. Ah, ito ay hindi talaga pwede. Bakit? Kasi ang fixed particle for arim, arimasen is particle ga. Okay? Ga aris anything, no? Noun ga arimas. Noun ga arimasen. For example, um, wala kang pera, no? Lagi naman tayo, wala, wala kang pera eh. O kanay ga arimasen. Kung may pera ka, o kanay ga arimas. So, laging particle ga. So, hindi pwede itong uh, number 3. So, ang tamang connection niyan ay ito, number 1, no? No, mitaku arimasen. May ganyang word. No? Ibig sabihin yan, yan yung negative ng no mitai. No, negative ng no mitai, no mitaku nai. Or, in a polite version, no mitaku arimasen. No mitaku arimasen. So, okay na. May nakuha ka ng uh, connection ng arimasen. Dalawa na lang. Yan. Pag nakuha mo na isa, dalawa na lang palagi ang kulang uh, problema mo yan. Tsumitai at saka mizuro. Okay? So, again, may hint ka na agad. Sobrang easy. What? Ang easy is itong part na to. No? Mizu. Mizu o. Diba? Pag particle o, direct object, ang kasunod madalas niyan is a verb. No? Mizu o, no mitai. I want to drink verb. So, pero naka-negative. No? Mizu o, no mitaku arimasen. So, malamang, no, after itong number one, na idikit mo sa arimasen, Mizu o no mitaku arimasen. Ang mangyari niyan. No? So, itong number 2 is nakakonect sa may after ng watashi wa. So, um, anuhin natin na, no? buuin natin. Watashi wa sumitai mizu o no mitaku arimasen. Which is pwede. Bakit? Kasi ibig sabihin sumitai is a cold. No? Cold water. Sumitai mizu. So, sumitai mizu o no mitaku arimasen. So, ang tamang sagot is 2, 3, 1. So, hanapin natin yung 2, 3, 1. Oh, ito pala. Yan, number 4. Okay, so nice. Next, 49. Oh, wala na pala. Okay, so after nyan ng 48. Okay, so dito na tayo sa 49. Ah, wala pala ng 49. Ito ay uh, listening na. no So, ito, um, try kong maghanap or o ano yung pwede dyan sa listening nito kasi ano, unlike sa may ano, sa may JLPT, no? um, mas madali siya, katulad dito na first uh, chokay or what do you call this, uh, listening, no? siya shin monday, titingin ka lang sa picture, no? no more on picture lang yan, okay, so next time natin pag-usapan yung sa may, sa may ano, kung wala akong makita niyan, no? pwede kayo mag-practice sa iba't ibang mga uh, listening, no? meron din ako na record dyan, so check nyo lang yan, uh, may script na, tapos meron ding answer. So, just check it out. So, tingnan natin yung um, answer. So, yan. FG Sekai. To, script to. So, kung makapansin ninyo, wala dyan ang mga hiragana. Ibig sabihin, walang writings, guys. Lahat yan is multiple choice. Okay? So, yun. That's it for today. And then, sana nakatulong to. No? Don't forget to like, subscribe, and share nyo na rin. I-add nyo ako sa FB para mag-aral tayo sabay-sabay. So, that's it for today. Guys, gambate. Kudasay.